ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേട് വന്ന ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫാൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാം ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാക്കാം കാരണം ബ്ലോവറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്ലോവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയത് നമ്മുടെ ഒക്കെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ബ്ലോവറും ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ കോയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനും നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് കോയില് ഡാമേജ് ആയ ബ്ലോവർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോവർ ആണ് എയർ എന്താ പറയുക പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഉള്ളിലെ ബ്ലോവർ ഉണ്ട് ബ്ലോവർ കഴിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു മോട്ടോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് തന്നെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ആ ഒരു മോട്ടോർ ആദ്യം നമുക്ക് ആ മോട്ടോറിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് കഴിച്ച് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസിൻ്റെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു മോട്ടോർ സെക്ഷന് ഇത് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ബോട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോറിൻ്റെ രണ്ട് കണക്ഷനാണ് ആ രണ്ട് വയറുകൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൊളിച്ചെടുക്കണം പൊളിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എൻ്റെ ബ്ലോവർ ചില ബ്ലോവറിലൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയില്ല ഈ ബ്ലോവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടല്ല അത് കറങ്ങുന്നൊരു പാർട്ടീഷനാണത് അതാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് എയറിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നത് പിന്നീടാണ് ഫ്രണ്ടിലൂടെ എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നടുവിൽ ആ റെഡ് ഗ്ലൂ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്ലൂ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ഗ്ലൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക കയ്യിലേക്ക് പോകരുത് കാരണം റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് തെന്നി കയ്യിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കത്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പൊളിച്ചെടുക്കാം അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചക്രം കറങ്ങുന്നൊരു പാ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇതുപോലെ തിരിയുന്ന ഓരോ പാർട്ടീഷന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടും ഒരേ കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഭാഗം തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു ഭാഗവും നമുക്ക് തിരിയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം തിരിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എയർ വലിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഔട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് തിരിയുന്ന ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് കറങ്ങുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വോൾട്ടാണ് അധികം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ
അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കറങ്ങുന്ന ഭാഗം രണ്ട് പൊള്ളി ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബലം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് പൊള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒട്ടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ബാക്ക് ഒന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മോട്ടോർ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മോട്ടോർ റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗം അതിൽ പിടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം പൊട്ടിയിട്ടാണ് പോന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോട്ടോർ അതിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മോട്ടോർ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം മോട്ടോറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മോട്ടോറിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും മോട്ടോർ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് എത്ര വോൾട്ടിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വോൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ വോൾട്ട് മുതൽ വലിയ വോൾട്ട് വരെ സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇനി മോട്ടോറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വയറ് അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം അതേപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണർ വെച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു പുറം ഭാഗം മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഗ്ലൂ കണ്ടല്ലോ ഉള്ളിലേക്കൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പുറം ഭാഗത്തൊന്ന് കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലൂ പോന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫയർ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോട്ടോറ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടോറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വയറ് ഇതിലൂടെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു കണക്ടർ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ആ കണക്ടർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ മോട്ടോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ചക്ക് പോലൊരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏറെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മോട്ടോറിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് എന്നാണ് മോട്ടോറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ അത് നിർമ്മിച്ച ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടാണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഏകദേശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിൽ കുറഞ്ഞാലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മോട്ടോറ് കാരണം ബ്ലോവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ഒരു നോപ്പത്തി ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ട് കുറയും കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതിന് സ്പീഡ് കുറയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സാധാ യു എസ് ബി ലീഫാണ് യു എസ് ബി ഫാൻ്റെ ലീഫാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വോൾട്ടിനാണ് പതിനഞ്ച് വോൾട്ടിന് എത്രത്തോളം സ്പീഡ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറിൻ്റെ അറ്റം ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പവർ സപ്ലൈ മീറ്റർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പവർ സപ്ലൈ മീറ്ററിൽ എന്തായാലും പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ ഇനി ബ്ലോവറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വോൾട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പവർ സപ്ലൈ മീറ്റർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്
ഇതിനെ ആ ഒരു ബ്ലോവറിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫാനാക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫാനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതൊരു ഫാൻ തന്നെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ആയൊരു യു എസ് ബി ഫാനിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ലീഫാണ് അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് പിന്നെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ബ്ലോവറിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ വയർ ജസ്റ്റായിലൂടെ വലിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഫാനിൻ്റെ അതുപോലെ ആ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്യാപ്പല്ല ഒരു കണക്ടർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീക്കിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താ പറയുക എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കണക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഫാനിക്കും അതുപോലെ നമ്മളെ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്ഷനും പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ആ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കണക്ഷനും എന്തൊക്കെ കണക്ഷനാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ല എഫ് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഫാൻ്റെ നെഗറ്റീവും അതായത് ഈ തലക്കത്ത് രണ്ട് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നേരെ ഫാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എയറിൻ്റെ ഈ ഒരു നോബ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ കഴിയും വളരെ എളുപ്പമാണ് പരിപാടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് അതുപോലെ നയൻ വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വയറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഗ്രീൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗ്രീനിലല്ല ശരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് ശരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബ്ലൂ രണ്ട് ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡി സി ആയിട്ടില്ല എ സി കറണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും അത് ഡി സി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് കുറക്കാനും കൂട്ടാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ചെറിയ സർവീസ് റൂമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ കേട് വന്ന ബ്ലോവർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഫാനാക്കി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നമുക്കൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാറ്റൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല കാരണം പല സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും എ സി ആണെങ്കിൽ തന്നെ സർവീസ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എ സി ആരും ഫിറ്റ് ചെയ്യൂല അതുപോലെ തന്നെ ഫാനാണെങ്കിലും അധികം വലിയ ഫാനൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് തിരിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാനിൻ്റെ ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ സർവീസ് റൂമൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് തണുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയൂല അയേൺ ബ്ലോവർ ഇതൊന്നും ശരിക്കും വർക്ക് ആവൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായില്ല കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഫാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലോവർ വെക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് 
അപ്പൊ ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ചെയ്ത് നോക്കി സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കുറക്കാനും കഴിയും വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കൂട്ടും ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മോട്ടോർ ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കും മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഈ ടോയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മോട്ടോർ പോലല്ല ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ട് ആണ് മോട്ടോറാണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് വരെ എന്ത് ചെയ്യും സപ്പോർട്ടർ ആണ് കാരണം അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് യോജിച്ച മോട്ടോറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്നതായിരിക്കും ബ്ലോവറിന്റെ മോട്ടോർ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവാറില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ആവാറ് കോയിലാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ